Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo Buen bien? día, bien, todo bien. Bueno, eh, esto se llama Espacio Saludable. Así es. Y es presentado por Power Beast Program, el lugar donde vas a poder realizar entrenamiento de fuerza personalizado. En Instagram, seguí la cuenta, arroba powerbeast-program. Seguridad Barta, venta de elementos de protección personal. Visita nuestro Instagram, arroba seguridad-barta-ok. Celular 2342-484105. Dietética Bonesanté. En Urquiza y Núñez, productos sin gluten, sin azúcar, orgánicos, hierbas medicinales y variedad de alimentos a granel. El Instagram es arroba dietética-bonesanté. Facebook, dietética Bonesanté. Y también auspicia Avicomas, almacén de carnes. Necochea 233, teléfono 2342-427-630. En el Instagram lo encontrás como arroba avicomas. Bueno, Cecilia, ¿todo bien? Sí, bien, aquí bueno, estamos. Un nuevo encuentro. Hoy para hablar, a ver, de un tema eh, que hay como un mito, podríamos decir, sí, ¿no? Existe. Tal vez un prejuicio. Es real. Que comer sano cuesta caro. Sí. Hoy vamos a derribar ese mito, podría ser. Sí, <risa> vamos a intentarlo, sí, bueno. vamos a intentarlo. Comencemos entonces. Bien, perfecto. Eh, estamos a fin de mes, así que se empieza a complicar un poco la cuestión y tenemos que tratar de elegir saludable aún cuando el recurso es está justo claro, o escasea. Sí, sí. ¿sí? O escasea, sí. O escasea. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Realizar una lista de compras antes de ir a comprar. ¿sí? Eh, ahí en esta plaquita nos aparece la lista de, de compras de lo indispensable, que eso también es otro punto a tener en cuenta. Tenemos que comprar lo indispensable, por eso es importante ir sin hambre a comprar. Ah, ahí, ahí quería comprar sin hambre. Sin hambre, si no nos, nos tentamos, eso. nos tentamos con lo que sea y chau, se nos fueron ahí 1.500, 2.000 más como si nada. Sí, te y quedas más. corta. Te <risa> claro, sí, sí, hablando de un bocadito de algo chiquitito, ¿no? Tranqui. Claro, claro. Entonces, ir a comer sin hambre para a no comprar. tentarnos a comprar y tener una lista previa de compras habiendo repasado en casa qué tenemos de stock, ¿no? Que hay en claro. la heladera, que hay en la alacena. Bien, y ahí entonces tendríamos que tener en mente vegetales y frutas de estación. Que son las más baratas siempre. Que son las más baratas, uh -huh. que son las que naturalmente se consiguen en este momento, digamos que no pasaron por cámaras, por otros procesos, uh -huh. ¿sí? así que es más natural. Eh, legumbres, lentejas, arvejas, garbanzos, eh, bueno, de todo, podemos usar por otros, lupines también, soja texturizada. Carnes, Eso viene todo en, en, en conservas. Mmm, ¿eh? Vienen conservas tanto en lata y si no sí. también los podemos comprar en paquete, tanto en el supermercado ah. como en las dietéticas. Ah, perfecto. ¿Sí? Así que eso es buenísimo porque son súper rendidoras. Tenemos de lo que viene en un paquete de legumbres, casi rinde el triple en cuanto a cantidad. Así mirá, que mirá. es bastante. Carnes, que acá más que nada la distinción que vamos a hacer con las carnes es tratar de elegir cortes alejados del hueso porque son los más magros pero a su vez los que más aprovechamiento tienen. En cambio, si uno elige un corte de repente con mucha grasa, con mucho desperdicio, capaz pagamos barato, pero terminamos aprovechando muy poco ese corte. Entonces, es preferible eh, eh. agrandar la preparación con un corte magro claro. y aprovecharlo bien. Es la típica este, entre el, el asado de tira y el, el vacío claro, o el otro corte que, que con se aprovecha el, más. Claro, hay, hay cortes que realmente tenés que desperdiciar un montón y pagas, sí, sí, sí. pagas mucho todo ese desperdicio. Pero tienen otro sabor. Sí, bueno, yo, también. Yo, 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 yo soy el, ¿viste? Entre el angelito el, y el, el diablito. El coqueador. <risa> Está bien. Eh, bien, y después también carne picada, obviamente. Bueno, carnes podemos comprar de todo tipo, obvio. Sí, sí, sí. Eh, y eh, después también todo lo que tiene que ver con cereales, y ¿sí? como eh, arroz, fideos, cereales para el desayuno, panes integrales, harinas variadas, polenta y todo eso. ¿sí? Así que eso es como el, los básicos, son sí. los básicos. Eh, a ver, eh, seguimos con... O sea, vamos a repasar cuáles son las frutas de estación, ¿puede claro, ser? Claro, obviamente, sí. Vamos a la próxima Vamos placa, la en próxima. el otoño, que es lo que más claro. se ve. A ver. ¿Qué es lo que más se ve? En cuanto a frutas, cítricos a full, naranja, mandarina, pomelo, eh, limón también, manzana, pera, sí, membrillo y banana. Esas son las principales que tenemos en esta región. Que ¿sí? salen más baratas ahora. Claro, que salen más baratas. Y en cuanto a los vegetales, hay un listado un poquito más amplio también. Sí. Eh, mucho lo que es eh, vegetales de hoja verde, sí, eh, acelga, espinaca, escarola, cosas así, brócoli también, eh, después los que vienen en color como anaranjado, ¿sí? muy cargado de beta carotenos, en este caso calabaza, calabaza zapallo, claro. zanahoria, todo eso sí, batata también, La y después en colores claro, un poquito más morados, remolacha o repollo colorado también es la época. Está bien. Y a ver, tenemos otra plaquita más, me parece. Sí, respecto a precios. A ver, 
Claro. Porque anduve revisando un poquito, recorriendo ah, por Bragado. Ah, pero hiciste una investigación. ¿Viste? Cada tanto hago. Trabajo de calle, <risa> trabajo de calle. ¿Trabajo? Sí, sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Dicen siempre, ay, pero qué caro, me dicen en el consultorio, pero está muy caro comprar la fruta. Vos me decís que siempre tengo que comerme tres al día o que tenga que poner vegetales en todos los platos. Y yo digo, bueno, tratemos. Porque, ¿qué pasa? No sé si van a aparecer ahí los cartelitos de Sí, los cartelitos de, 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 de la verdulería, verdulería, digamos. Porque, ¿qué ahí pasa? Está. Podemos comprar promociones, ¿sí? ¿sí? Al tener, como decíamos, frutas y vegetales de estación, podemos comprar promociones de dos kilos por tanto, tres kilos por algo. De repente, si una persona vive sola o son dos y no van a consumir mucho, ponerse de acuerdo con otra familia ah. o con otra pareja o con otro grupo de amigos o con vecinos y hacer alguna compra comunitaria para después dividir la mercadería, eso también es bueno. Eh, pero aprovechar todas estas promociones porque en definitiva nos ayudan a estos tenerlos... son precios actuales no importa de qué sí. lugar porque no, no vamos a hacer ayer, el chivo ayer pero... de hecho ah, ayer, ayer. Lo hiciste. Ah, así que mega actual sí de hecho <risa> sigo pasando y siguen estando esos carteles así que <risa> bueno. son precios actuales de eh, zona céntrica de Bragado así que también un poquito más en las afueras seguramente está barato, más barato uva. también creo que está barato dos kilos casi sí, 3 pesos si bien no es tanto la época han quedado capaz algunas de la última cosecha por eso se encuentran son ese ricos. valor pero bueno eh, a lo que voy con esto, sí. porque especialmente lo de los precios, sí. porque si bien tienen su costo, sí, pero va a ser siempre preferible comprar un poquitito de esto, usarlo y no de repente gastar esa misma cantidad de plata en una docena de facturas, en tres, dos paquetes de galletitas en el supermercado, que que estamos hablando de valores alto. altísimos, que claro. la docena de factura entre 3 y 4 mil pesos, los paquetes de galletitas de 2.500 para arriba. Si buscamos otros más baratos van a tener obviamente menor calidad nutricional, pero bueno, básicamente, o sea, yo digo, en vez de tres, cuatro paquetes de algo, de comida que no nutre, como uh -huh. galletitas o facturas, de repente compremos un poco está más bien, de frutas o verduras, bien. podemos hacer esas distinciones. Y el resultado es, ahí tenemos varias imágenes de, de comidas. Sí. Eh, eh, a ver, contame un poco cómo, cómo trabajar esto, cómo claro. cocinar, porque ¿lleva más tiempo cocinar algo más sano? Va a llevar un poco más de tiempo por lo que es la preparación de los vegetales, eso seguro. Ajá. Es un tiempo en donde se van, a, van a aparecer más comidas de olla, es normal. Así que un poco más de sopas, un poco más de pucheros, de eh, pasta seguramente con alguna salsa, ¿sí? guisados. Eso también es esperable que, que aparezcan. Eh, ahí estamos viendo algunas imágenes, sí. Pero si podemos a todas esas comidas acompañarlas con un poco de vegetales, va, que, va a resultar en un plato un poco más saludable y menos calórico. Y como digo siempre que sea una porción de comida. Y acá más que nada la idea de mostrar eso estas fotos... Es una pizza eso. Es una pizza, pero ¿qué pasa? Aunque a, a vos te parezca mentira, está hecha con, eh, con arroz. Con arroz que sobró. Ah, la masa es arroz. La masa es arroz. El, el entonces, arroz que sobró que no se comió claro, en la comida. Claro, entonces cuando decimos, ¿cómo economizar? Vos hiciste un arroz gigante, calculaste sí, mal sí. y te quedó arroz para tres días. Sí. ¿Qué haces con ese arroz? Bueno, distintas cosas. Podemos hacer una base de pizza porque se procesa con un poquito de huevo y mirá la, la pinta espectacular que no tiene. Sé. De hecho, ¿Y, y para sabor? los celíacos está buenísimo. Yo la hice, está sí. bárbara. Sí. <ríe> queda re rica. Hay que probar, hay que probar. Y es mucho más liviana que cuando se hace con harina de trigo. Queda mucho más liviana. Bien, entonces eso. Podemos hacer pizza cuando sobra arroz. Podemos hacer también eh, croquetas. Nombre, croquetas. Podemos <ríe> cocinarlas en el horno o a la plancha y aparecen sí. también. Bueno, obviamente armar algún guisito, ¿sí? Eh, después también pensamos en las legumbres, las, con las legumbres podemos añadir un poco de legumbres a una salsa que tengamos, a una boloñesa, podemos usar legumbres para agrandar de repente un relleno de un pastel de papa o un pastel de, de puré mixto, ¿sí? entonces ahí usamos de repente eh, carne picada y un poquito de legumbres también en ese relleno, Ajá. o también las legumbres para armar otras cosas como ser empanadas, ¿sí? rellenos de empanadas. Ahí como hamburguesas. Hamburguesas. ¿De qué? Albóndigas, de legumbres. Ninguna de las ah. fotos que estamos viendo tiene carne, ¿sí? Ninguna Mirá. tiene carne. Son todas con eh, o soja texturizada o con lentejas o con garbanzos, entonces estamos un poco promoviendo también el uso de las legumbres uh -huh. como para... ¿Y qué, qué tienen las legumbres eso. en cuanto a nutrición? Proteínas, o sea que reemplazan a la carne tranquilamente, fibra y carbohidratos, o sea, ¿Y, almidón. ¿Y cómo les damos sabor? Porque les damos, no es lo mismo que la carne. Claro, cuando las estamos hirviendo sí. en el agua misma de la cocción, podemos sí. colocar condimentos como laurel, tomillo, estragón, romero, lo que tengamos a mano, Ajá. un poquito de sal también, pimentón, y entonces ya esa legumbre, después al colarse, va a quedar como mucho más sabrosa que una que no haya tenido Buenísimo. condimentos. Mirá que hamburguesa. ¿Ves? Hamburguesas, albóndigas. Podemos hacer de todo con legumbres. Y 
si no estamos acostumbrados a comerlas, podemos empezar combinando un poquitito de carne picada de repente con legumbres, claro. en algún relleno, en unas empanadas, en una bolonía, en un pastel de papa, y después más adelante lo hacemos específicamente con legumbres y con claro, verduritas. Sí, 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 como ¿sí? una transición. Claro. Acá y la me pregunto por también. las granadas. Se la granada. Las granadas, las frutas, las la frutas. Granada. Sí, sí. Puede ser también una sí, opción. Sí, obvio, también es una opción, pero no, no tenemos tampoco tanto acá en Bragado. Alguna, en alguna verdulería conseguiremos, pero no son de las más buscadas. Sí, sí, sí. Pero hay gente que tiene plantas en su casa. Ay, qué rico. Sí, se pueden consumir tranquilamente. Sí, 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 sí. Y después, bueno, también la polenta, que es la época de, de la misma, ¿sí? Ya sí. Nosotros en casa también nos gusta. Podemos hacer como bastoncitos de polenta, podemos usar la polenta que haya sobrado como para armar una pizza también. Eh, se ves así como sí, sí. o incluso combinar con alguna salsa pero en otro formato eh, y hacer algún pastel también con polenta y carne es decir que no necesariamente tiene que ser el plato clásico sino que con lo que sobra de repente podemos hacer otras alternativas ¿sí? en internet hay muchísimas opciones Buenísimo. bocaditos con queso de todo la verdad que se ve para tentador, variar eh, sí se ve tentador, sí eh. podemos variar un montón y no gastar tanto porque y eso es eso a veces podemos cocinar de más un una, una noche como para ya tener el almuerzo siguiente resuelto o si cocinamos una cosa en la noche darle una forma distinta a ese mismo alimento que hicimos anteriormente entonces en el almuerzo lo presentamos de otra manera bueno, Cecilia, eh, hoy como Blanca Cota viniste. <risa> ¿Viste? Chichilla de Arqueaga, como era. A no? pleno, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> bueno, eh, la última cosita, sí, 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 que también tiene que ver con el, el tema de cuidar el bolsillo. Eh, tratemos de acostumbrarnos a hacer un poco más de preparaciones en casa. No solo estamos hablando acá de los platos principales, sino también las opciones para desayuno y merienda. Lo que son galletitas, budines, alguna torta, muffins, ¿sí? Eh, va a ser mucho más económico y rendidor y sano, ¿sí? Si lo cocinamos en casa versus si lo compramos afuera. Claro. Como decíamos, un paquete de galletitas de afuera en el supermercado estará a mil pesos aproximadamente por 2.500. Y no te dura nada. Te dura nada porque, bueno, no tengo que hablar de la información nutricional porque ya todo el mundo lo sabe, pero bueno. Versus si hacemos una torta en casa, un budín, que de repente con ese mismo dinero nos sale una muy buena cantidad y tenemos como para tres o cuatro meriendas de toda la familia. Se puede usar un poco de, de integral. Obvio, podemos acá usarlo integral, podemos se usar... Se puede mezclar, sí, digamos, también. Obvio, la harina no blanca claro. con integral se puede mezclar o combinar con otras harinas también. Pero bueno, apelo a cocinar un poquito más en casa y cuidar de esa manera el bolsillo. Gracias, Cecilia. ¿Sí? ¿eh? Bien, nos vemos. Muy bien, presentaron Power Beast Program, el lugar donde vas a poder realizar entrenamiento de fuerza personalizado. En Instagram, seguí la cuenta, arroba powerbeast-program. Seguridad Barta, visit, venta de elementos de protección personal. Visita nuestro Instagram, arroba seguridad y un bajo Barta y un bajo OK. Celular 2342-484105. Dietética Bonesante, en Urquiza y Núñez, productos sin gluten, sin azúcar, orgánicos, hierbas medicinales y variedad de alimentos a granel. El Instagram es arroba dietética guión bajo bonesante. En Facebook, dietética bonesante. Avicomas, almacén de carnes. Necochea 233, teléfono 2342-427-630. En Instagram, arroba avicomas.